some part of the rain water evaporates some of it slips in the, the earth and most of it starts flowing down on the slopes land in rivers और जो कुछ पानी होता है वो वाष्पित हो जाता है कुछ जो पानी होता है वो अंडरग्राउंड पृथ्वी में चला जाता है और कुछ जो पानी होता है वो जो लैंड्स होते हैं जो सी ओशंस होते हैं उसमें जाकर मिल जाता है द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर परफॉर्म्स चीफ फंक्शंस ऑफ सरफेस बैलेंसिंग द वर्क्स एरियाज ऑफ रिवर्स आर क्वाइट प्रेस द रिवर्स From the origin of the mouth makes different types of landforms. जो land का origin form होता है वो different types के landforms form करता है The flowing water of river affects the surface of three ways, which are called three functions of river. यानी कि जो surface water होता है वो जो flow होता है उसके तीन फंक्शंस होते हैं फर्स्ट इज इरोजन सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड इज डिपोजिशन फर्स्ट इज इरोजन द वॉटर ऑफ रिवर बाय इट्स फोर्स टेक अ ब्रोकन मिनरल्स ऑफ द रॉक्स डाउनवर्ड्स व्हिच कम्स इन द इट्स वे यानी कि जो वॉटर रिवर वॉटर होता है वो जो ब्रोकन मिनरल्स होते हैं और जो रॉक्स होती है उसको अपने वे में विच कम्स इन इट्स वे जो उसके रास्ते में आती है दीज मिनरल्स मेक अप द वे ऑफ रिवर ड्यू टू वैदरिंग और इरोजन द मिनरल्स आर कॉल्ड द वाइट ऑफ द रिवर दीज वाइट फंक्शंस एज द टूल ऑफ रबिंग द मिनरल्स वर्क एज रबिंग एंड कटिंग एंड bottom of the bank these are of river and these makes the rivers bottom deep and banks more wide aur yahi process jo hoti hai wo river ki jo depth hai usko zyada badhati hai uske bank sides ko broad karti hai this process is called erosion the word of erosion depends on the quality of rivers quality of water uh, river water and it uh, um, creates a slopes of the rivers and the shape of rocks the rivers erosions happens in the four ways aur ye char tarike ke tarike se hota hai first is chemical second is so solution third is hydraulic and fourth is rubbing now we talk about landforms made by river erosion the most of the erosion work is completed in the upper part of river they forms v shaped valley waterfalls and spring along these v shaped valley and waterfall are prominent aur isme bhi waterfalls aur jo v shaped valley hai wo apne aap mein mahatvapurna hai now we talk about v shaped valley what is v shaped valley and how it forms first is uh, the target of river erosion is to reach at the base level the rivers which falls into the lake or sea is called rivers base level the rivers makes its valley deep so the uh, banks इट्स एंड रिजल्ट इन टू वी शेप वैली यानी कि जब नदी है वो जब अपने उसमें अंत को जाती है या जब वो क्रॉस करती है तो वो दो माउंटेन्स के बीच में से निकलती है और एक डीप वैली क्रिएट करती है और उसी को वी शेप वैली कहा जाता है वॉटरफॉल्स वॉटरफॉल्स वेन द रिवर्स वॉटर फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली फॉर्म ऑफ significant height along with the force of the river is called waterfall that's mean ki jab nadi ka pani vertically apne form ke sath niche ki taraf girta hai to wo ek waterfall create karta hai if any the river 
if any rocks is vertical in the way of the river when permanent waterfall is formed और जब भी नदी के वे में कोई permanent वर्टिकल रॉक्स आ जाती है या कोई आ, ऐसा कंटेंट आ जाता है तो परमानेंट वाटरफॉल जो है वो बन जाता है वाटर विच फॉल्स स्प्रीड ऑन द सॉफ्ट रॉक्स वेरी स्मूथली एंड स्पीडली एंड फॉर्म्स अ पोल एट द बेस यानी कि जब रिवर जो होती है जब नीचे डाउन होती है और यदि वो नीचे अपनी स्पीडली नीचे की तरफ जब डाउन होता है पानी तो यदि वहाँ पर कोई सॉफ्ट रॉक है तो वो एक पोल वहाँ पर क्रिएट कर देता है जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं सम पॉइंट्स दैट इज इम्पॉर्टेंट फर्स्ट इज देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ रिवर अपर मिडिल एंड लोअर पार्ट्स यानी कि जो रिवर होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड की गई है अपर मिडिल एंड लोअर एंड देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ रिवर यंग मैच्योर एंड ओल्ड एज यानी कि रिवर को तीन एजेस में रखा है यंग मैच्योर एंड ओल्ड एज में नाउ थर्ड इज दे वर्क एरियाज ऑफ रिवर्स रोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन अंडर पार्ट ट्रांसपोर्टेशन इन मिडिल पार्ट and deposition in the lower part so these are the important points for you now we talk about transportation the river smooths and the rocky materials from one place to other the these process of river is called weight bearing the transportation capacity of rivers demands on the quality and quantity of water yani ki ye jo transportation ki capacity hai wo depend karti hai ki water ki quantity kitni hai yadi water ki quantity achhi hogi to ye prakriya ye process jo hai wo utni hi acche tarike se hogi the pebbles and pieces of rocks includes in the weight और जो पेवर्स और रॉक्स हैं उनके वेट पर भी ये डिपेंड करता है द इंसिटी ऑफ वाटर फ्लोज इंक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो यानी कि जो इंसिटी ऑफ रिवर है जो फ्लो होने की उसकी क्षमता है वो भी इंक्रीज करती है इस प्रक्रिया में उसको हेल्प करती है द ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ रिवर्स डिपेंड्स ऑन इट्स क्वान्टिटी ऑफ वाटर the pebbles and pieces of rocks includes in the weight और ये सब जो हम पढ़ रहे हैं कि ये जो transportation है वो depend करता है कि water की deepness कितनी है और उसकी quality quantity कैसी है और जो pebbles और rocks और pieces हैं उनके weight पर depend करता है if the certain of the rivers pebbles then the transportation not easily यानी कि अगर जो वो वेट में ठीक नहीं वेट उसका ठीक नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हो पाएगा द रिवर कैन बियर इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्रोकन मटेरियल मिनरल्स अप लॉन्ग डिक्रीज देन पार्टिकल्स नाउ वी टॉक अबाउट डिपोजिशन व्हेन द रिवर इंटर इनटू प्लान फ्रॉम हिली एरियाज इट्स स्पीड डिक्रीज एज द स्लोप इज वेरी माइन यानी कि जब रिवर होती है जो प्लेन्स में इंटर करती है तो वहाँ पर उसे हिली एरियाज मिलते हैं और उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है इट्स कैपेसिटी ऑफ वेट बियरिंग ऑल्सो डिक्रीज और उसकी जो वेट बियरिंग कैपेसिटी है वो भी अपने आप में कम हो जाती है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन और इसी प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं द डिपोजिशन एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन प्लान एंड लो लेंग एरिया वेन रिवर फॉल्स इन टू द लैक ऑन अ सी देन इट डिपोज ऑल इट्स वेट देयर द रिवर्स परफॉर्मिंग टू डिपोजिशन वर्क इन द प्लेन एंड लो लाइंग एरियाज from the alluvial fronts and the natural reefs and the flood plains and dam and plain now we talk about alluvial fronts alluvial fronts the 
velocity of river water is suddenly due, due to the radiation is slow when it is entered in the plains after leaving the mountains. जो alluvial funds जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं alluvial funds मतलब कि द जो वाटर की वेलोसिटी है रिवर के पानी की जो वेलोसिटी है वो अचानक कम हो जाती है जब वो स्लोप एरियाज में आ जाते हैं जब वो माउंटेन्स को छोड़कर पेन एरियाज में आ जाते हैं हैंस द रॉक मटेरियल्स शो डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम हाईलैंड्स इज डिपोजिशन एट द फोर हिल्स एलिवल फोन एलिवल फेंस इज सेमी सर्कुलर in the form than the alluvial cones but in its heights is less than the alluvial cone the almost all the rivers coming out of the himalayas rocky and and, uh, and is mountains from alluvial fun now we talk about oxbell lake oxbell lake when a river flows across the plan its plains and the speed of the river water slow down jab uh, river hoti wo plains mein jab flow karti hai to uski jo speed hai wo kafi kam ho jati hai uh, river water slows down and the river does both the works of erosion as well deposition in simple words we can say a certain shape lake that is forming when a meander form a river it is it of for the main channel delta what is delta when the river enters the sea or lake its velocity becomes very slow jab koi river kisi sea ya lake mein enter karti hai to uski jo velocity water ki jo hai wo kafi kam ho jati hai the mine deposits along with the banks because so slow carry capacity of waters becomes at decrease and upstream devices is river into numerous branches called distributions and distributaries yani ki wo alag alag branches mein divide ho jati hai और जो उसकी ब्रांचेस होती है उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है इट्स डिपॉजिट्स ऑल द लोड ऑफ एट इट्स माउथ गिविंग डिपॉजिट्स ऑल द लोड एट द माउथ गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डेल्टा इट इज अ ट्रायंगुलर फीचर विद इट्स बैक्स पॉइंटिंग upstream and the mouth